ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಸೌರಮಂಡಲ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾದವು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಲಾಭವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದನ್ನು ನಾಸಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಬಲ್ ನಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಂದು ನಾವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದೇನೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ತತ್ಕ್ಷಣ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ ಹಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕನ್ನಡಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಿರಣಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಈಗಲ್ ನೆಬುಲಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲವು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೋ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಲಿವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಲುಪಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸೋ